Hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Alvin y las ardillas 1, 2, 3 y 4. La primera película fue estrenada en el año 2007, logrando ser un éxito moderado en taquilla, recaudando más de 360 millones. Fue dirigida por Tim Hill, el mismo director de Garfield 2, Hop y la nueva película de Bob Esponja. Por el año 1958, una compañía discográfica llamada Liberty Records se encontraba cerca de la bancarrota. Fue entonces cuando Rosebach de Syrian convenció a la compañía de que publicara una novedosa canción titulada Wish Doctor. El sencillo logró ser todo un éxito y pudo salvar a la compañía. Y así nacieron Alvin y las ardillas, pensados inicialmente para ser una banda virtual. Fue después que debido a su gran potencial surgieron varias series y películas. Cuando Dave está en la cocina y las ardillas se esconden bajo los tazones, obviamente hubo que moverlos de alguna manera. Lo que se hizo fue usar un hilo de coser de color blanco para ir jalando cada una de las tazas. De hecho, si se fijan, el hilo se nota ligeramente cerca de la taza roja. Rosbach de Sirian, el creador de las ardillas, tenía como nombre artístico David Seville. Es por eso que el personaje humano principal lleva este nombre. ¡Hey, no lo vayas a molestar! Él es David Seville. Y en cuanto a las ardillas, sus nombres provienen de los ejecutivos de Liberty Records en aquel entonces. Cuando Dave se entera de que Simón tiene problemas en la vista, este le pone las gafas de un muñeco de santa. ¿Qué tal ahora? ¿Mejoró? Eh, sí, tan tonto como suena. Pues para empezar es muy poco probable que los anteojos del muñeco tuvieran lentes recetados. Y mucho menos lentes que fueran exactamente los que Simón necesitaba. Pero bueno, había que ponerle los anteojos para que se pareciera más a su caricatura original. Mientras las ardillas interpretan la canción navideña, vemos a Dave tocando el piano. Este piano perteneció al mismísimo creador, Rosbach de Syrian, y fue en este donde compuso las canciones originales de las ardillas. Y si alcanzan a ver el número de la casa de Dave es 1958, una referencia al año de lanzamiento de la canción Wish Doctor y a su vez la creación de las ardillas. En varios momentos nos muestran que a las ardillas les gusta ver la serie de Bob Esponja. Esto fue algo que el director Tim Hill quiso agregar, ya que después de todo, él ha sido el guionista de más de 230 episodios de dicha caricatura. En el tráiler de la cinta se veía como Alvin era el que comía el chocolate de Todoro. Además que veíamos a los personajes con su vestimenta característica y con una animación ligeramente diferente. Pero en la película para ese momento ellos todavía no tienen su ropa y quien se lo come es Simón. Es un chocolate, Dave. Cómetelo. Te creo, está bien. En el supermercado, Dave se encuentra con una mujer. Esta es la actriz Beth Ricegraff, quien en ese momento era la prometida del actor Jason Lee. A ella se le ha podido ver recientemente en la serie Stranger Things, interpretando a la madre de Billy. Cuando las ardillas están filmando el comercial de Crunchy Nibbles, hay un cameo de Rosbach de Sirian Jr., el hijo del creador, siendo este el operador de cámara. El apellido de Ian es Hawk, un juego de palabras con halcón en inglés. Algo bastante apropiado, ya que él es el villano y en la vida real estas aves son grandes depredadoras de las ardillas. Cuando uno de los guardias persigue a Alvin, este lo encandila y le dice lo siguiente. Referenciando a John McClane en la franquicia de Duro de Matar. La película como era de esperarse contó con críticas muy negativas, pero Fox descubrió una pequeña mina de oro, así que se animaron a lanzar su secuela, la cual le fue bastante bien en taquilla, logrando recaudar más de 440 millones. Esta fue dirigida por Betty Thomas, la cual dirigió la cinta del Dr. Doolittle. En esta secuela se deshacen de Dave lo más rápido posible, y es que el actor estaba muy ocupado con su serie My Name is Earl, por lo que los escritores idearon este pequeño accidente para que Dave no tuviera que aparecer tanto en pantalla. Y claro, debido a su ausencia incluyeron a un nuevo personaje, interpretado por Zachary Levy, que lo hemos visto en cintas como Mi Abuela es un Peligro 2, Thor Ragnarok y por supuesto Shazam. 
En la cinta estrenada en 1987, Brittany sugiere sarcásticamente enviar a un pequeño pingüino a la Antártida por medio de FedEx. Y en esta secuela se hace referencia a eso, pues esa es la manera en la que ellas llegan al estudio. Luego, cuando las arditas se presentan a Ian, Janet menciona el nombre de Olivia. Aunque me siento más como Olivia. Que nos puede recordar a la serie animada de los 80, en donde una chica llamada Olivia fue la que cuidó de las arditas en sus primeros años. Cuando Ian lleva a las arditas a un hotel, estas ven a un chihuahua pensando que se trata de una celebridad. Esto en alusión a la cinta de una chihuahua de Beverly Hills. ¡Ay, mami! ¡Mi corazón! Y en el idioma original, Eleanor le saluda en español. Hola, ¿cómo está? En la escena cuando juegan el balón prisionero, Alvin hace una referencia a Robert De Niro en la cinta Taxi Driver. Cuando Toby va a la escuela a buscar a las ardillas, nos muestran que de los nervios rompe el parche de una de las baterías. Luego agarra la trompeta y de alguna manera rompe otra vez la misma batería. Algo que no es posible ya que ya estaba rota. Pero bueno, esto solo demuestra que la escena tuvo que ser grabada varias veces y tal parece que nadie en la producción se fijó en este detalle o simplemente no le dieron tanta importancia. Una de las chicas que vemos en el colegio es interpretada por Brigitte Mendler, que seguramente la recordarán por su papel en Buena Suerte Charlie o Los Hechiceros de Waverly Place. También vemos a Chris Warren, el chico del creme brulee en High School Musical, que curiosamente llegó a aparecer en Buena Suerte Charlie como un fugaz interés amoroso de Teddy. El ave con la que se topan las ardillas en el zoológico era completamente real y estaba siendo atraída detrás de cámaras por una persona. Y claro, es entendible que el ave no pudiera ver realmente a las ardillas ya que estas fueron animadas después. Y es que si ya de por sí es difícil para los actores imaginarse a las ardillas, pues es más complicado para un animal que ni siquiera tiene idea de lo que está pasando. Y bueno, ahora llegamos a la tercera entrega, que nuevamente cambiaría de director. Esta vez fue Mike Mitchell, el mismo que dirigió Sky High y Shrek para siempre. Esta terminó recaudando 342 millones. La idea de que las ardillas queden varadas en una isla proviene de un episodio de la serie animada de los 80. El actor David Cross ha admitido que solo aceptaba participar en estas cintas porque la paga era realmente buena. De hecho, todo esto lo ayudó a pagar una nueva casa. ¿Qué haces aquí? Estoy trabajando, Dave. Pero digamos que llegó a un límite, un punto en el que de verdad no quería seguir participando. Él llamó a la tercera cinta como la experiencia más desagradable que ha tenido en su vida profesional. Y hasta invitaba a la gente a no ver la película. Es por eso que después no lo vimos en la cuarta entrega. Alvin viste un smoking blanco que incluye una rosa roja, referenciando a Sean Connery en Goldfinger. Y por supuesto dice el popular eslogan de James Bond. Me gusta agitado, lo revuelto. Y en la isla se hacen referencias a Indiana Jones, El Señor de los Anillos, El Náufrago y Mi Vecino Totoro. Mm, tal vez, pero bueno, ya no queda mucho que señalar en esta tercera parte, así que pasemos a la última entrega. La cuarta película fue estrenada en el 2015 y al igual que las anteriores hubo un cambio de director. Esta vez fue dirigida por Walt Becker, conocido por estas películas. Y en cuanto a los ingresos en taquilla, esta fue la que menos logró recaudar, ya que decidieron estrenarla al mismo tiempo que Star Wars El Despertar de la Fuerza. Cosa que no les favoreció, pues esa fue la cinta más taquillera del 2015, por lo que no tenían ninguna posibilidad contra esta franquicia. Cuando están en la fiesta con Redfu, vemos que una skater tiene una patineta de la marca Stereo. Esta marca fue fundada por Jason Lee, quien interpreta a Dave y que además es un patinador profesional. Para lograr la escena en la que el mono abraza a Teodoro, se colocó un pequeño muñeco de felpa justo al lado de la jaula. El mono estaría entrenado para abrazarlo y luego en postproducción animarían a Teodoro, dando como resultado una escena convincente, al menos más que la del ave. 
Debido a la ausencia de Ian en esta entrega, tuvieron que crear a un nuevo antagonista, el agente James, y nos dieron algunos cameos de otras jóvenes estrellas, tales como Bella Thor, que la recordarán de A Todo Ritmo, o Laura Marano, conocida por Austin y Ali. Hasta vemos al pequeño Jeremy Taylor que luego conoceríamos más por su participación en IT. Cuando el agente comienza a golpear a Alvin en el bar, este último hace su imitación de Neo en Matrix. Y más adelante, el agente imita a Jack Nicholson en El Resplandor. Here's Here's Johnny. Tras las duras críticas que tuvieron las cuatro películas, y sobre todo por los ingresos en taquilla que fueron disminuyendo, el estudio decidió no seguir apostando por más secuelas, dando fin a esta franquicia, al menos en cines, ya que igual tuvieron otra serie animada. Pero en fin, ¿qué piensas tú de estas películas? ¿Te llegaron a gustar? ¿Las odiaste? Déjamelo saber todo en los comentarios. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. También quiero agradecer a los miembros que han apoyado al canal. Y antes de irme le envío un gran saludo a Marty Chan, Milene Domínguez, Pira y Oscar Marquina. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.